இந்த நாளின் செய்தியின் தலைப்பு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மனிதன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மனிதன் ஆசீர்வாதம் என்கிற அந்த வார்த்தைக்கு எபிரேய பதம் ஆஷேர் ஆஷேர் என்றால் மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் எனவே மகிழ்ச்சியான மனிதனாய் நான் வாழ்வது எப்படி என்று சொல்லி ஆவியானவர் இந்த வசனத்தின் மூலமாக நமக்கு கற்றுக் கொடுக்க விரும்புகிறார் கத்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் இந்தியா இரண்டாயிரத்தி இருபதிலே ஒரு வல்லரசு நாடாக மாற வேண்டும் என்கிற கனவை கொண்டிருந்த டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் ஒரு நாள் ஆயிரக்கணக்கில் கூடியிருந்த மாணவர்களை பார்த்து இந்தியாவினுடைய இன்றைய பிரச்சனை என்ன என்று கேட்ட போது ஆள் ஆளுக்கு ஒன்று சொன்ன போது ஒரு சின்ன பிள்ளை மாத்திரம் ஒரு வார்த்தை சொன்னிச்சு இந்தியாவினுடைய இன்றைய பிரச்சனை வறுமையும் வியாதியும் என்று சொன்னிச்சு எனவே இந்த வறுமையும் வியாதியும் எடுத்துவிட்டால் இன்னைக்கு இந்த தேசம் சந்தோஷமாகி விடுமா வல்லரசாகி விடுமா என்கிற ஒரு கேள்வி எழுமினர் ஒருவேளை எப்பொழுது அவர்கள் சந்தோஷம் அடைவார்கள் அப்துல் கலாம பார்த்து ஒருவர் பேட்டி கண்டார் அப்ப டாக்டர் அவர்களிடத்தில் முன்னாள் ஜனாதிபதி அவர்களிடத்தில் ஒரு கேள்வியை எழுப்பினார் நீங்க சந்தோஷமா இருந்த அந்த நேரம் எது மூன்று சந்தர்ப்பங்கள்ல நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தேன் அந்த மூன்று சந்தோஷம் ஒன்னு இந்த அக்னி ஏவுகணைய ஒரு நாட்டை விட்டு ஒரு நாட்டு கொண்டு போகிற அளவுக்கு அதை ஏவின போது அப்புறம் ஒரு விண்கலத்தை கொண்டு போய் மேல வானத்தில் நிலை நிறுத்தின போது மூணாவது பொக்ரான் என்று சொல்ற இடத்துல ஒரு அணுகுண்டு சோதனையை வெற்றியாய் முடித்த போது ஒரு விஞ்ஞானி என்ற நிலைமையில நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன் ஆனா அதை விட இந்த விண்வெளி களத்தை ஏவுகிற அந்த ஏவுகணையை செய்கிற மெட்டீரியலால கால் இல்லாதவங்களுக்கு ஒரு செயற்கை கால் செய்தால் என்ன என்ற ஒரு முயற்சியை எடுத்தோம் ஒரு சாதாரணமா ஒரு செயற்கை காலை மாட்டணும்னா அந்த செயற்கை கால் நாலு கிலோ வெயிட் இருக்கும் ஆனா இந்த மெட்டீரியல் மூலமாக இந்த உலோகத்தின் மூலமாக வெறும் நானூறு கிராமில அந்த காலை செய்ய முடிஞ்சது அதை செய்து ஒரு கால் இல்லாத ஒரு சிறுவனுக்கு அந்த காலை மாட்டின போது அவன் துள்ளின துள்ளல் அவன் ஓடினதை பார்த்து அன்றைக்கு தான் எனக்கு உண்மையான மகிழ்ச்சி இருந்தது என்று அவர் சொன்னார் அதை நீங்க கேட்டிருப்பீங்க அப்ப உண்மையான அந்த மகிழ்ச்சி எப்பொழுது வரும் அந்த மகிழ்ச்சி நிலைத்திருக்குமா வலியும் வேதனையும் வறுமையும் மாத்திரம் போனா போதுமா ஆனால் டாக்டர் அப்துல் கலாம் ஒரு காரியத்தை சொன்னாரு வாலிபர்களே கனவு காணுங்கள் அப்படின்னு சரி இப்ப ஒரு வாலிபன் கனவு காண்கிறத அவன் என்ன காணுவான் என்னுடைய கற்பனையில கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்த அவர் கனவு தான் காண சொன்னாரு இப்ப இவங்க எப்படிப்பட்ட கனவுல இருப்பாங்க அப்படி கண்ணை மூடிக்கிட்டே அப்படியே தூங்கிக்கிட்டே இருக்கும் போது ஒரு மெஷின் பக்கத்துல பெட்டுக்கு பக்கத்துல அந்த மெஷின்ல அப்படி கையை தட்டுனா போதும் அந்த ஏடிஎம் இருந்து லட்சம் லட்சமா பணம் கொட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாம தூங்கி அப்படியே ஏந்திரிக்கும் போது எங்க போகணும்னு விரும்புவாங்களோ அந்த விரும்ப போகக்கூடிய அளவில் ஒரு சூப்பர் மேன் ட்ரெஸ் அயன் மேன் ட்ரெஸ் எங்கிருந்தோ பொசுக்குன்னு வந்து உடம்புல என்ன பண்ணணும் அப்படியே ஒட்டிக்கணும் அப்படி புறப்பட நினைக்கும் போது ஒரு வேலைக்காரன் வந்து சொல்லிருக்காங்க பாஸ் காலையில நீங்க பல்லு விளக்கல யோ அது மட்டும் செய்யல இல்லையா இன்னும் கொஞ்சம் சிலதான் செய்ய வேண்டி இருக்குது ஒரு பட்டனை தட்டணும்னு சுத்தி பாத்துருமே எல்லாரும் மூக்க பிடிச்சிட்டு வெளியில இருந்து காலை கடன் முடிஞ்சிச்சு அஞ்சு நிமிஷத்துல அப்படி வெளியில அப்படி வந்தோன்னு ஒரு நாலு பேர் வந்து ஐயாவுக்கு என்ன வேணும் அமெரிக்காவில இருந்து பீசா வந்திருக்கு 
இங்கிருந்து இங்கிலாந்துல இருந்து பர்கர் வந்திருக்கு கட்டைக்கு சிக்கன் வந்திருக்கு பிஷ் ஃப்ரை இருக்குது காலையிலேயே உங்களுக்கு என்ன வேணும் மயோனைஸ் வச்சு கொடுக்கணுமா இல்லது நல்ல நூடுல்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணுமா காஃபி சுட சுட இருக்குது விதவிதமான காஃபி இருக்குது அதை இதை அதை இதை எல்லாத்தையும் எடுத்து அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு எங்கடா அந்த நாய காணா அப்படின்னு பாஸ் எதுக்கு பாஸ் எப்படி கோவப்படுறீங்க நான் இப்ப கிரவுண்ட் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கேன் என்னடா ரெடி பண்ணிருக்கேன் உங்களுக்காக தான் டோனி காத்திருக்கிறாரு அங்கதான் கோழி காத்திருக்கிறார் கோழி கூட விளையாடாம எதுக்கு நீங்க மட்டைய பிடிச்ச பிறகு தான் அவங்களும் மட்டையை பிடிக்கணும் அப்படியா இன்னொன்னு செஞ்சிருக்கிறேன் அந்த பால் கொஞ்சம் வித்தியாசம் பண்ணிருக்கிறேன் பாஸ் என்ன நீங்க எப்படி அடிச்சாலும் அது சிக்ஸரும் அது என்னாவும் பவுண்டரியும் தான் போவோம் அப்புறம் அந்த எதிரி பயல்கள் சொல்லி வச்சிருக்கேன் தப்பி தவறி அந்த பால் ரொம்ப மெதுவா வந்துச்சுன்னா யாரும் தொற்ற கூடாது அது கோட்ட தடக்கிற வரைக்கும் தொடக்கூடாது தொட்டிங்க கைய வெட்டிடுவேன் அதெல்லாம் சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷம் புறப்பட்டு போய் விளையாடி எல்லாம் முடிச்சு அவரு கனவுல எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து அப்படி 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 படுத்த உடனே ஐயா காலை பிடிக்கணுமா கைய பிடிக்கணுமா இப்படி திரும்பி படுங்க கொஞ்சம் இடுப்ப பிடிக்கிறேன் அப்புறம் முதுவ பிடிக்கிறேன் அப்படின்னு மாறி மாறி பிடிச்சு என்ன எவ்வளவு தான் இருந்தாலும் ஒரு பொண்ணு இருந்தா நல்லா இருக்குமே தக்காளி மாதிரி கொஞ்சம் கத்திரிக்காய் மாதிரி கொஞ்சம் பம்பளி மாசு மாதிரி கொஞ்சம் பப்பாளி மாதிரி எல்லாம் கலந்து எல்லா நடிகையிலும் சேர்ந்த ஒரு கலவை இருக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லி கற்பனை பண்ணும்போது அந்த கற்பனையில வரக்கூடாத ஒரே ஒரு முகம் அதுவும் ஞாயிற்றுக்கிழமையில ஒரு பாசுடைய முகம் அந்த நேரத்துல கேட்கக்கூடாத ஒரு குரல் ராத்திரி எல்லாம் சுத்தி விட்டு எட்டு மணி வரைக்கும் என்னடா தூக்கம் ஏந்திரிக்கல சாணிய கரைச்சி மூஞ்சில ஊத்திடுவேன் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு அன்பான அம்மாவுடைய சத்தம் இவங்களுடைய கற்பனைகள் எங்க போவோம் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்த இதை தாண்டி போற ஆளு ரொம்ப 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 குறைவு அவங்க கனவு ரொம்ப ரொம்ப குறைவு சரி இன்னைக்கு இருக்கிற பிரச்சனை அவர்களை தாக்கும் போது அவருடைய கற்பனை பயம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்ச போது ஒரு சின்ன கதையை கேட்டேன் அது என்ன அப்படின்னா ஆஸ்பத்திரியில பிரசவ வார்டுக்கு வெளியில மூணு ஆண்கள் நின்று இருந்தாங்க அந்த மூன்று ஆண்களும் அப்படி நிற்கும் போது மூணு ஆள் நிற்கும் போது அங்கிருந்து நர்ஸ் வந்து சார் உங்களுக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்திருக்குன்னு ஒருத்தர் சொன்னான் ஒரு சொன்ன உடனே அவர் ஓடி போய் ஒரு ஆண் குழந்தைய பார்த்துட்டு வந்தார் பார்த்துட்டு வந்தவன் பக்கத்தில் இருக்க கேட்டான் சார் நீங்க எங்க வேலை செய்யறீங்க நான் ஏ ஒன் கம்பெனியில வேலை செய்யறேன் அதனால தான் ஏ ஒன்னா ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கேன் பக்கத்தில் கூட தேம்பி தேம்பி அழ ஆரம்பிச்சு ஏன் அழுவுறீங்க நீங்க பரவாயில்ல ஏ ஒன் கம்பெனியில நீங்க வேலை செய்யறனால ஏ ஒன்னா ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு நான் த்ரீ ஜி கம்பெனியில வேலை செய்யறேன் மூணு பொண்ணா பிறந்து வந்தா நான் என்ன பண்ணுவேன் இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அடுத்த ஆள் கீழே உளுந்து பொறல ஆரம்பிச்சுட்டான் ஏன் இப்படி உளுந்து உளுந்து அழுவுற நீங்க எல்லாம் பரவாயில்ல நான் செவனப் கம்பெனியில எல்லாம் வேலை செய்யறேன் இப்ப ஒவ்வொருத்தருடைய கற்பனை வயங்களிலேயே இவைகள் எல்லாம் கடந்து போகும் போது இவங்களுக்குள்ளேயே வேதனை உள்ளேயே வருகிற வேலையில கத்தர் ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை காண்பிக்கிறார் பிளஸ்ட் லைஃப் அப்படின்றதுக்கு மீனிங்க பார்த்தா ஸ்ட்ராங் நல்ல பலமான சுகமான ஒரு நல்ல முடிவு எடுத்து நல்ல ஒரு வெற்றி உள்ள ஒரு மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கைக்கு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை என்று வருகிறது சபிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை என்று சொன்னால் மூதாதையர்களிலிருந்து தொடர்ந்து வருகிற சில வியாதிகள் பிறக்கும் போதே சில பலவீனத்தோடு பிறந்த அந்த பலவீனங்கள் வாழ்க்கையில செஞ்ச தவறுகள் அந்த தவறுகளின் நினைவுகள் விழுந்து போன நிலைமைகள் கெட்டு போன காரியங்கள் மனதிலே வருகிற பல சஞ்சலங்கள் என்றைக்கோ நடந்த அவமானங்கள் அந்த நிந்தைக்குள்ளே வழிகளுக்குள்ளே வேதனைகளுக்குள்ளே வாழ்கிற அந்த வாழ்க்கை ஒரு சபிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் ஒரு மனிதனை ஆண்டவர் உண்டாக்கும் போது கொஞ்சம் கவனிங்க ஒரு மனிதனை ஆண்டவர் உண்டாக்கும் போது காலமெல்லாம் அழுவதற்காக அவனை படைக்கவில்லை 
தேவன் படைத்து இவைகளை எல்லாம் ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி கத்தர் கொடுத்தது சாதாரணம் அல்ல அதிக அதிகமாக ஆசிர்வதித்தார் நாலு ஆறுகள் ஓடுகிற ஒரு சமவெளி ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யம் ஏராளமான மிருகங்கள் ஏராளமான பறவைகள் ஒருவேளை ஒரு மனிதனுக்கு இதெல்லாம் இருந்தால் சுகமா இருக்கும் மகிழ்ச்சியா இருக்கும் என்று சொல்லும் போது அவனுக்கு மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கைக்கு அடிப்படை நல்ல சுகமான வாழ்க்கை சுற்றிலும் ஒரு நல்ல இயற்கை சூழ்நிலை நல்ல தண்ணீர் நல்ல இயற்கை காட்சிகள் நல்ல மனைவி எந்த தொந்தரவும் இல்ல மாமனார் மாமியார் இல்ல ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கை தேவையான எல்லாமே ஒன்று கேட்டால் லட்சமாய் கோடியாய் கிடைக்கிற நேரம் அப்படிப்பட்டதான ஒரு நன்மையில தான் தேவன் மனிதனை வைத்தார் இது வீணாவது நினைக்கல மனிதன் சுகமா இருக்க வேண்டும் மகிழ்ச்சியோடு இருக்க வேண்டும் அவன் ஆளப்படுகிறவனாக அல்ல அவன் ஆளுகை உள்ளவனாக அவன் ஆள்கிறவனாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லித்தான் ஆண்டவர் அவனை ஆசீர்வதித்து அவன் தனியா மாத்திரம் இருந்தா அது வேதனை என்று சொல்லி அவனை ஆண்டவர் பழுகி பெருகும்படியான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தார் போது நல்ல நேரத்தில் நீங்க காதல கேட்டிருப்பீங்க பல வீடுகளில் இப்படி பல பிரச்சனைகள் நடக்கிறத நான் பார்த்தேன் பிறந்த கிரகம் சரியில்லை அவன் பிறந்த கிரகத்தினால தான் அவன் அப்பன் அடிச்சிருச்சு இப்படி சொல்றது நான் சின்ன பிள்ளையிலிருந்து கேட்டிருக்கிறேன் அநேகர் வந்து அவன் இப்படி எட்டாவது பிறந்ததுனாலதான் எட்டு குடும்பத்துக்கு ஆகாது அதனாலதான் அப்பன் அடிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னத பலர் சொன்னத நான் கேட்டிருக்கிறேன் நல்ல வேலை நான் ஏழாவது பிறந்தேன் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் சில சமயம் அப்படி சொல்றது உண்டு ஒரு தகப்பன் குடிச்சிட்டு வந்தா தன்னுடைய மகளை பார்த்து அவளுக்கு கோபம் உண்டாக்கணும் மனைவி என்ன சொன்னாலும் அமைதியா போகுது அவளை கோபம் உண்டாக்கணும் அதனால அந்த தகப்பன் சொல்லுகிற வார்த்தை என்ன தெரியுமா மத்த எல்லா பிள்ளைங்களும் எனக்கு பிறந்த பிள்ளைங்க நீ எனக்கு பிறந்த பிள்ளையே இல்ல அந்த வார்த்தையிலேயே வளர்ந்த அந்த மகளுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க பிறக்கும் போதே அனாதையாய் பிறந்தவர்கள் பிறக்கும் போதே கால்கை இல்லாத பிறந்தவர்கள் பிறக்கும் போதே மூளையை வளர்ச்சி இல்லாதபடி வாழ்ந்தவர்கள் இப்படிப்பட்டதான சிலர் வரும்போது ஒருவேளை அந்த தாய் பெற்றெடுக்கும் போது அவளுக்கு ஏற்பட்ட இழப்பு வேதனை வலி என்பதை அவள் உணரும்படியாக அவள் நினைக்கும்படியாக இவனுக்கு வச்ச பேரே யாபேஸ் யாபேஸ் என்றால் வலி என்ற அர்த்தம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் எங்க அப்பா எங்க எனக்கு ரொம்ப அருமையான பேர் வச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி எங்க அக்கா சொல்றது உண்டு நான் மலேசியா போற வரைக்கும் அப்படிதான் நினைச்ச ஜெயான்னு ஒரு பேர் நல்ல பேர் தானே அப்படின்னு சொல்லி அங்க போனா புத்திர ஜெயான் இருக்குது எல்லாத்துக்குமே ஜெயா ஜெயா ஜெயான இருக்கிற நகரத்துக்கு எல்லாம் பேர் வச்சிருக்கிறான் அது எங்க அப்பா பார்த்தார் போல முதல் பிள்ளைக்கு யோசிச்சு அவர் வச்ச பேரு ஜெயான் ஏதோ கண்ணுல கண்டதையாவது வச்சு பண்ணாரு நல்ல வேலை நம்மளுக்கு பெப்சி அப்புறம் கொக்கோ கோலான்னு பேர் வைக்காம விட்டாங்களே அது வரைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் நினைச்சுக்கு ஆனா இவனுக்கு வச்ச பேரு ரொம்ப கொஞ்சம் மோசமான பேர் இவனை பார்க்கும் போதெல்லாம் அவனுக்கு ஒன்னே ஒண்ணுதான் தான் அடைந்த வலி தனக்கு ஏற்ற ஏற்பட்ட அவமானம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில நிகழ்ந்த அந்த பிரச்சனைகள் இழப்புகளை அறியும்படி அவனுக்கு பேர் வச்சதே வலி இன்னொருத்தி கூட ஒரு பிள்ளைக்கு இக்கோபோத் என்கிற பேர் வச்சா ஓபினி பினகாஸ் இவளுடைய 
அவளை ஒருவனுக்கு மனைவியா இருந்தவள் அந்த நாளில தேவனுடைய பெட்டி பிலிசர்கள் கையில பிடிக்கப்பட்ட போது இந்த ஏலியினுடைய அந்த பேர குழந்தை பிறக்கிறது அந்த பேர குழந்தைக்கு அந்த நேரத்தில் பிறக்கும் போது அந்த குழந்தை பிறந்ததை கூட அவள் பார்க்கவில்லை உனக்கு ஒரு ஆன்மகன் பிறந்தான் என்பதை கூட அவள் அறியவில்லை ஏனென்றால் தேவனுடைய பெட்டி பிடிக்கப்பட்டிருச்சு அவளுடைய கணவர் அங்க கொல்லப்பட்டுட்டாங்க அங்க மாமனார் கீழே விழுந்து செத்து போனாரு அந்த நேரத்தில் ஒரு பிள்ளை பிறந்ததே என்பதை அவள் அறிந்து அவனுக்கு வச்ச பேர் இக்கோபோத் இக்கோபோத்னா மகிமை அது இழந்து விட்டது மகிமை இஸ்ரேலை விட்டு போய்விட்டது பிள்ளைகளுக்கு மட்டும் அப்படிப்பட்ட பேர் வச்சிடாதீங்க இப்ப வைக்கும் போதே அந்த பேர் இப்ப வளரும் போது இந்த யாபேஸ் வலியோடு நடக்கவா இந்த வேதனையோடு நடக்கவா இந்த வியாதியோடு நடக்கவா இந்த காரியத்தினால இவன் இப்படி செய்து விட்டான் இவன் பிறந்ததனால் தான் இப்படி என்று சொல்லுகிற அந்த பட்ட பெயரோடு கூட இந்த மக்கள் நடுவில் இந்த வேதனையோடு நடக்கவா அல்லது அந்த ஊன்று கோலை வலி என்கிற அந்த ஊன்று கோலை அந்த கோலை தூக்கி எரித்து விட்டு கத்தர் கொடுத்த விசுவாச வாழ்க்கையிலே துவங்கி வெற்றியாய் வாழவா என்பதில் இந்த யாபாய் ஒரு தீர்மானம் பண்ணினான் தேவனை நோக்கி ஜமம் பண்ணினான் இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி வேதனையிலிருந்து விடுதலை தருகிற வெற்றி தருகிற மகிழ்ச்சி தருகிற ஒன்று இந்த உலகத்தில் இருக்குமானால் அது தேவனை நோக்கி நான் ஏறெடுக்கிற ஜபம் என்று அவன் அறிந்து கொண்டான் கொஞ்சம் கவனிங்க இந்த யாபேஸ் இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி கருத்தாய் ஜபம் பண்ணுகிறான் நான் ஆவியோடும் ஜபம் பண்ணுவேன் கருத்தோடும் ஜபம் பண்ணுவேன் தேவனுக்கு பிரியமானதை கேட்டால் தேவன் கொடுக்காமல் இருக்க மாட்டான் சாலமன் கேட்டா இவ்வளோ பெரிய கூட்டம் இருக்கிறாங்களே இந்த சமஸ்த ஜனங்களையும் நான் ஆழ்வதற்கு உம்முடைய ஜனங்களை ஆழ்வதற்கு எனக்கு ஞானம் வேணுமே அறிவு வேணுமே என்று கேட்டது தேவனுக்கு பிரியமாயிருந்தது அதனால தான் சாலமோனுக்கு அந்த ராவில தரிசனமாகி அவன் கனவுல கத்தர் அவனோடு கூட பேசுறாரு நீ எனக்கு பிரியமானதை கேட்ட நீ பிரியமானதை கேட்டதுனால நீ கேளாத ஐஸ்வர்யத்தையும் நீடிய நாளையும் கூட நான் உனக்கு கொடுப்பேன் சொல்லி கத்தர் கொடுக்கலையா எனக்கு அநேகருடைய ஜபம் எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நிறைய பேரு தேவனுடைய சமூகத்தில் ஜெபிக்கிறதே என்னன்னா கண்ணீர் விடுறது சிலருடைய ஜபத்தை கேட்டா ஊழல் இடுற மாதிரியே இருக்கும் சிலருடைய ஜபத்தை கேட்டா ஒண்ணுமே இருக்காது அதுல அந்த ஜபத்தில் ஒண்ணு கூட இருக்காது ஆனா இவன் கேட்ட அந்த ஜபம் இவன் தேவனிடத்துல கேட்டது தேவனுக்கு பிரியமாயிருந்தது அலையிலோயா ஜபம் பண்ணுங்க ஆனா அது தேவனுக்கு பிரியமான ஜபமா இருக்கட்டும் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க நல்லா ஜபம் பண்ணுங்க ஆனா அது தேவனுக்கு பிரியமான பாருங்க கொஞ்சம் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க ராஜா சொல்லுங்க பக்கத்தில் தேவனுக்கு பிரியமா ஜபிக்கிறீங்க கொஞ்சம் பின்னாடி சொல்லுங்க தேவனுக்கு பிரியமா சரிங்க ஆமா தேவனுக்கு பிரியமா எப்படி ஜபிக்கிறது அவன் சொன்ன அந்த நாலு குறிப்பு அப்படியே படிங்க திரும்பி தேவரின் என்னை ஆசீர்வதித்து என் எல்லையை பெரிதாக்கி உமது கரம் என்னோடு இருந்து தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாத படிக்கு அதற்கு என்னை விலக்கி காத்து கொள்ளும் அதற்கு என்னை விலக்கி காத்து கொள்ளும் இவனுடைய ஜபம் தேவனுக்கு பிரியமா இருந்ததுக்கு காரணம் என்ன நான்கு குறிப்புகளை திட்டமாய் சொல்லுகிறான் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த வேத புஸ்தகத்தில் அப்படியே ஹை ஜம்ப் லாங் ஜம்ப் பண்ற சில புத்தகங்கள் இருக்கு ஹை ஜம்ப் பண்றது எது அப்படின்னு சொன்னா அது லேவிய ராகமம் ஒன்னும் புரியல ஒரு ஹை ஜம்ப் பண்ணி அடுத்ததுல போயிடும் இல்ல லாங் ஜம்ப் பண்ற ஒரு புக் இருக்குமானா அது ஒன்னும் நாலாகமம் தான் ஒரு லாங் ஜம்ப் பண்ணி நீங்க வாசிச்சிருப்பீங்கன்னா ஒன்பது அதிகாரம் வரைக்கும் எனக்கே புரியல உங்களுக்கு எங்க புரிஞ்சிருக்கும் அல்லையிலேயே சொல்லுங்க பாப்போம் இதுக்கும் அல்லையிலேயே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க அப்ப புரிஞ்சிச்சோ புரிஞ்சு புரிஞ்சு படிச்சீங்களோ 
இவன் இவனை பெற்ற ஆதாம் என்னுடைய வம்ச வரலாறு ஆதாம் சேத்தியே நோஸ்கே நான் மகளேயில் யார் ஏதியே நோக்கு மெத்து சலாமேக்கு நோவா சேம் காம் யாப்பே யாப்பே தென்குமார் ஐயா இதெல்லாம் யார் யா படிப்பார் எங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவையா இது வீட்டில் இருக்கிற நாலு பிள்ளைங்க பேரே எங்களுக்கு மனசுல வரமாட்டேங்குது அதை கூப்பிடு இதை கூப்பிடுன்றோம் இப்ப இவ்வளவும் படிச்சுட்டு நாங்க என்ன பண்ண போறோம் நாங்க என்ன இப்ப டாக்டர் பண்ண போறோம் எதுக்கு போய் இதை படிக்க சொல்றீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த ஒன்பது அதிகாரத்துல ஒன்னே ஒண்ணுதான் ஏதோ படிக்கிற மாதிரி இருக்கு ஒரே ஒரு வசனம் தான் புரியற மாதிரி இருக்குன்னா அந்த ஒரே ஒரு வசனம் யாபேஸ் இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி இருக்கு சரி எதுக்கு ஆவியானவர் எழுதி வச்சிருக்கிறார் எதுக்கு ஆண்டவர் எழுதும் கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க எதற்காக தேவன் இதை எழுதினார் என்று சொன்னார் ராஜாக்களின் புஸ்தகம் வரும்போது அந்த ராஜாக்களில் நல்ல ராஜாவும் இருந்தாங்க கெட்ட ராஜாக்களும் இருந்தாங்க ஆனா அந்த ராஜாக்களின் புஸ்தகம் அப்பொழுது நிகழ்ந்த போது அப்படியே எழுதப்பட்ட புஸ்தகம் அப்படியே எழுதப்பட்ட புஸ்தகம் அப்பொழுது அதுல நல்லது இருந்தது அதிகமாக கெட்டது செய்தாங்களே தீமை செய்தாங்களே அந்த ராஜாக்களுடைய வம்சம் அவர் செய்த காரியமும் அதிலே அப்படியே ஒவ்வொரு நாளும் நடக்கிற டைரி மாதிரி எழுதப்பட்டது நாம இன்னைக்கு கையில வச்சிருக்கிற பைபிளுடைய வரிசை வேற யூதர்கள் கையில பைபிள் வச்சிருக்கிற அவங்களுடைய வரிசை வேற அவர்களுக்கு ஆதி ஆகமம் முதலாவது இருந்தாலும் அவளுடைய கடைசி புத்தகமாக வருகிறது இந்த நாலாகமும் புஸ்தகம் ஒன்னு நாலாகமும் ரெண்டு நாலாகமும் இல்ல அது கடைசியாக வருகிறது இந்த நாலாகமும் புஸ்தகம் எதற்காக நாலாகமும் என்று சொன்னால் அந்த நாட்களில் இந்த யூத ஜனங்கள் அவர்கள் பாபிலோனிலே சிறைப்பட்டு போனார்கள் நேபுகாத் நேச்சார் வந்து அவர்களை சிதறடித்தான் ஏராளமான பேரை கொன்று போட்டான் அங்கிருக்கிறவர்களை சிறை பிடித்துக் கொண்டு போய் பாபிலோனிலே சிறையாக்கி வைத்து விட்டான் எழுபது வருஷ காலத்திலே இப்பொழுது அவர்களுடைய சரித்திரம் மறக்கப்பட்டு போகிறது இப்பொழுது அந்த சரித்திரத்திலே இவர்களுடைய ஜீனியாலஜி என்று சொல்லப்படுகிற இவருடைய வம்ச வரலாறு ரொம்ப முக்கியம் யூதர்களுக்கு வம்ச வரலாறு என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எனவே இந்த நாலாகம புஸ்தகம் மல்கியா புஸ்தகம் கடைசி புஸ்தகமாக பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற வேலையில யூதர்களுக்கு நாலாகம புஸ்தகம் தான் கடைசி புஸ்தகம் எனவே இந்த கடைசி புஸ்தகத்திலே என்ன நடந்தது என்பதை சரித்திர ரீதியாக அந்த ரூட்டை தேடி அந்த வேர் முதல் கூண்டு நதி மூலம் ரிஷி மூலம் பார்த்து இவைகளுடைய அடிப்படையில ஆதாமில் இருந்து வம்ச வரலாறு எழுதி கொண்டு வரும்போது நல்ல ராஜாக்கள் என்ன செய்தாங்க என்பதை அந்த வரலாறிலே எழுதினாங்க தேவனுடைய ஆசரிப்பு கூடார் பின்பதாக அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை கொண்டு வந்து வைத்த தேவ ஆலயம் அந்த தேவ ஆலயம் இடிக்கப்பட்டாலும் பின்பதாக செருபாபேன் தலைமையில இஸ்ராவின் தலைமையில பின்பதாக யோசுவாவின் தலைமையில நிகேமியாவின் தலைமையில வந்து அது திருப்பி கட்டப்பட்டு மீண்டுமாக கட்டப்பட்ட அந்த தேவாலயத்தில் வரும்போது ஒரு காரியம் நடக்கிறது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்ன நடக்கிறது என்று சொன்னா அது வரைக்கும் மூசையின் காலத்தில் கூட யோசுவாவின் காலத்தில் கூட ராஜாக்களின் காலத்தில் கூட எரேபியாம் ரெகே காலத்தில் கூட ஆகாப்பின் காலத்தில் இப்படி வந்த ராஜாக்களின் காலத்தில் அதிகம் அதிகமாக விக்கிரக ஆராதனை பெருகிக் கொண்டே போனது நேபுகாத்னேச்சார் <laughs> ஆராதிக்கிறார்கள் 
எப்படி இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளாக அந்த கொள்கை அவர்களுக்குள் இருக்கிறது எப்படி இந்த யூதர்கள் மீண்டுமாக வந்து ஒரு ராஜ்யம் அமைத்திருக்கிறாங்க என்று சொல்லி அதை காட்டுவதற்காக ஆவியானவர் இந்த சரித்திரத்தை மீண்டும் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏன் இன்னைக்கு ஜூஸுக்கு இன்னைக்கு யூதர்களுக்கு ஒரு இஸ்ரேல் என்கிற ஒரு நாடு இருக்கிறது என்று கேட்டால் அவர்கள் அடிமைத்தனமாக இருந்தார்கள் அநேக நாடுல சிதறப்பட்டார்கள் ஆனாலும் கூட தேவன் அவளை ஒன்று சேர்த்து ஒரு ராஜ்யமாய் மாற்றினதுக்கு காரணம் ஜூ என்கிற பேரே யூதன் என்கிற பேரே ஏன் என்று சொன்னால் யூதா என்றால் தேவனை துதி என்று அர்த்தம் தேவனை துதிக்கிறவன் இடிந்து விழுந்தவனாக இருக்க மாட்டான் அவன் எழுந்து கட்டுகிறவனாக வருவான் அவன் ராஜ்யத்தை கட்டுவான் அவன் ராஜாவாக மேன்மை அடையவன் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் ஆதியாகமம் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆதியாகமம் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் அதில எட்டாம் வசனத்திலிருந்து பத்தாம் வசனம் வரை வாசிக்கும் போது துதிக்கிற மனிதனுடைய வாழ்க்கை ஏன் ஒன்னு நாளாகமும் நாலாவது அதிகாரத்தை எடுத்து இன்னைக்கு ஆவியானவர் பேச வைக்கிறார் என்று சொன்னால் யூதாவே தேவனை துதிக்கிற ஜனமே நீ விழுந்தாலும் எழுந்திருக்கணும் நீ இழந்து போனது ஒன்றும் இல்லை நீ துதிக்கையில தேவன் அசைக்கிறார் ஒரு பெரிய அசைவு உண்டாகும் தேவனை துதிக்கிற யூதாவை நீ சோந்து போகாத யுத்தத்தில் பலப்படு முன்னாடி போ என்று சொல்லும்படியாகத்தான் அந்த தீர்க்க தரிசனமாக யாக்கோபின் மூலமாக சொல்லப்பட்ட அந்த தீர்க்க தரிசனம் அங்கே இருக்கிறது எட்டாம் வசனத்திலிருந்து பத்தாம் வசனம் வரை வாசிக்கும் போது எல்லாரும் வாசிக்கலாமா யூதாவே சகோதரரால் புகழப்படுபவன் நீயே உன் கரம் உன் சத்துருக்களுடைய பிடரியின் மேல் இருக்கும் உன் தகப்பனுடைய புத்திரர் உன் முன் பணிவார்கள் யூதா பால சிங்கம் நீ இறை கவர்ந்து கொண்டு ஏறி போனாய் என் மகனே சிங்கம் போலும் கில சிங்கம் போலும் மடங்கி படுத்தான் அவனை எழுப்புகிறவன் யார் சமாதான கர்த்தர் வருமளவும் செங்கோல் யூதாவை விட்டு நீங்குவதும் இல்லை நியாய பிரமாணிகன் அவன் பாதங்களை விட்டு ஒழிவதும் இல்லை ஜனங்கள் அவரிடத்தில் சேருவார்கள் ஜனங்கள் அவரிடத்திலே சேருவார்கள் யாரிடத்திலே சேருவார்கள் நல்ல கவனிங்க எவன் துதிக்கிறானோ அந்த துதிக்கிற மனிதனும் துதிக்கப்படுவான் புகழப்படுவான் சகோதர நடுவிலே உயர்ந்திருப்பான் ஆண்டவன் மாறு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று பிலிப்பில் இருந்த ஒரு ஜெயிலர் கேட்டதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா ஒரு துதி பவுலுடைய துதி சீலாவினுடைய துதி என்ன நடந்தது ஒரு சின்ன பூகம்பத்தையே கொண்டு வந்துருச்சு சிறைச்சாலை உடைந்தது அந்த அந்த கம்பிகள் தானாகவே கலண்டு போனது அவளுடைய சங்கிலிகள் தானாகவே கலண்டு போனது தேவனை துதித்து பாடுகிறவர்களாலே என்ன நடக்கும் என்பதை அந்த ஜெயிலர் ஜெயிலர் பார்த்தா ஆச்சரியம் அடைந்தான் இவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்பா இருக்கிறதே இவ்வளவு பெரிய உதவி உங்களுக்கு கிடைக்கிறது இவ்வளவு பெரிய தேவனை வணங்குகிறீர்களே அந்த தேவனை நான் பெற்றுக்கொள்ள என்ன பண்ண வேண்டும் கத்தராகி இயேசுவை நீ விசுவாசி அப்போது நீயும் உன் வீட்டாரும் ரிச்சிக்கப்படுவீர்கள் அப்ப ரிச்சிக்கப்படுகிறவர்களாக யூதாவே நல்ல கொஞ்சம் கவனி கத்தரை துதிக்கிற மனுஷனே ஒருவேளை உன் வாழ்க்கையில பெயின் இருக்கலாம் உன் வாழ்க்கையில வலி இருக்கலாம் உன் வலி வாழ்க்கையில வேதனை இருக்கலாம் ஒருவேளை வலிக்கு விழுந்த நிலைமையில இருக்கலாம் நீ ஆயிரம் தடவை விழுந்தன்னு சொல்றதை விட ஆயிரத்தி ஓராவது தடவையும் எழுந்து நிற்கத்தக்கதாக தேவன் உனக்குள்ளே ஒரு வல்லமையை ஊற்றி கொண்டிருக்கிறார் நீதிமான் ஏழு தரம் விழுந்தாலும் அவன் எழுந்திருப்பான் விழுந்து கிடக்க மாட்டான் சோந்து போகாதே பெலவீனன் என்று சொல்லாதே உன் தளர்ந்த கைகளை திடப்படுத்து துதிக்கிற மனிதன் விழுந்து போவது இல்லை வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது யூதாவே உன் கரம் உன் சத்துருக்களின் பிடரியின் மேல் இருக்கும் எவனை விழுங்கலாமோ என்று சிங்கம் போல பிசாசு சுத்தி தெரியலாம் ஆனா துதிக்கிற ஜனத்தின் கையிலே அதன் பிடரியை கொடுத்து காலின் கீழாக சர்ப்பங்களை வைத்திருக்கிற ஆண்டவர் 
அந்த வசனத்தில் முடியும் போது ஜனங்கள் அவரிடத்திலே சேருவார்கள் என்று பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக சொன்ன தீர்க்க தரிசனம் எப்படி ஜனங்கள் சேருவார்கள் ஜாதிகளுக்கு எப்படி ஒரு கொடியேற்றப்படும் அவருடைய செங்கோல் எப்படி நிலைத்திருக்கும் என்ற கேள்வி வரும்போது ஆதி ஆகமத்தில் ஆதாம வாசிச்சா நாலாகமத்திலும் ஆதாம வாசிச்சு ஆதாமின் வம்ச வழியில ஒரு மனுஷன் வந்தா ஆனால் ஆப்ரகாமினுடைய வம்ச வழியில விசுவாசத்தின் தகப்பன் வந்தார் அந்த ராஜாவாக தாவீதினுடைய செங்கோலை இன்றைக்கும் ஏந்தினவராக ராஜ்ய பாரம் செய்கிறவராக ஒரு நாளும் வல்லமை குறையாதவராக மறித்தேன் ஆனாலும் சதா கலகளும் உயிரோடு இருக்கிற வானத்திலும் பூமியிலும் எனக்கு சகல அதிகாரம் உண்டு என்று சொல்லுகிற ஒரு ராஜாவாக இந்த இயேசு இந்த யூத கோத்திரத்திலிருந்து வெளிப்படுவார் திட்டமும் தெளிவுமாக சொல்லப்பட்ட வசனம் இயேசுவினுடைய கோத்திரங்களை காட்டுவதற்காக ஒரு ராஜ கோத்திரமாக ஒரு விசுவாச கோத்திரமாக ஒரு ஆசாரிய கோத்திரமாக காட்டுவதற்காக இந்த நாளாகமம் எழுதப்பட்டு வருகிற வேலையில அதனால எனக்கு என்ன புரோஜனம் என்று சொல்லலாம் கலாத்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது கலாத்தியர் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்திலே ஆபிரகாமுக்கு உண்டான ஆசிர்வாதம் கிறிஸ்து ஏசிவினாலே புறஜாதுகளுக்கு வரும்படியாகவும் ஆவியை குறித்து சொல்லப்பட்ட வாக்கு தத்தத்தை நாம் விசுவாசத்தினாலே பெறும்படியாகவும் இப்படியாயிற்று இப்படியாயிற்று எப்படி ஆயிற்று நீ கத்தரை துதிக்கிற யூத கோத்திரமாயிருந்தால் நீ கத்தரை விசுவாசிக்கிற ஆபிரகாமின் ஆசிர்வாதத்தை நீ பெற்றுக் கொள்ள முடியும் ஆபிரகாமுக்கு என்ன வாக்கு தத்தம் இருந்ததோ அதையெல்லாம் கிறிஸ்து புரஜாதியான உங்களுக்கு ஆண்டவராகிய கத்தர் ஆவியை குறித்து சொன்ன அந்த வாக்கு தத்தங்களை எல்லாம் நாம் விசுவாசத்தினாலே பெரும்படியாக அந்த ஆசிர்வாதத்தை கத்தர் இன்றைக்கு நமக்கு சுதந்திரித்து கொடுத்திருக்கிறார் கையதடி ஆமேனு சொல்லு ஆபிரகாம் சீமான் என்றால் நானும் ஒரு சீமான் தான் ஆபிரகாம் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவன் என்றால் விசுவாச சந்ததியாகிய நான் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவன் ஆபிரகாமுக்கு தேவன் ஒரு குறையும் வைக்கவில்லை என்றால் நிச்சயமாக ஆபிரகாமை விட அதிகமாக கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறேன் எனக்கும் ஆண்டவர் ஒரு குறையும் வைக்க மாட்டார் நான் மகிழ்ச்சியான மனிதனாயிருப்பேன் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றோம் நல்ல கைதடி சொல்லுங்க நான் மகிழ்ச்சியான மனிதன் துதிக்கிற மனிதன் சோர்ந்து போவதில்லை ஜபிக்கிற மனிதன் பெற்றுக் கொள்ளாமல் இருப்பது இல்லை துதி நம்மை ஜபத்திலே விடும் ஜபம் எப்பொழுதும் நம்மை ஜெயத்துக்கு வழி நடத்தும் அமே அலை லூயா சில வாழ்க்கையில அவர்கள் வீழ்ச்சியோடு முடிந்து போனார்கள் ராஜாவின் குமாரனாக சவுனுடைய குமாரனாக பிறந்தான் ஆனா வாழ்நாள் முழுதும் ரெண்டு காலும் நடக்க முடியாதவனாகவே அவனுடைய கதை முடிந்து போகிறது ஆனால் நான் வாசித்த போது எத்தா என்கிற மனிதன் ஒரு வேசியின் மகனாக பிறக்கிறான் கீழையாத்திலே பிறந்த அவனை அவனோடு கூட பிறந்த சகோதரர்கள் நீ வேசியின் மகன் என்று சொல்லி அவனை துரத்தினார்கள் அவனோடு கூட சேர்ந்தவர்களும் கூட வீணரான மனுஷர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது குட் ஃபார் நத்திங் ஆனா என்ன நடந்தது வேதம் சொல்லுகிறது உலகம் உன்னை இழிவாக எவ்வளவு கெவ்வளவு சொல்லுகிறதோ அவ்வளவு கவலவு உன் தலையை நான் ராஜாவாக உயர்த்த போகிறேன் நியாயாதிபதியாக உயர்த்த போகிறேன் மேன்மையாக உயர்த்த போகிறேன் என்பதற்கு இந்த எந்த அடையாளம் நியாயாதிபதியாக உயர்ந்தான் அம்மோனியரை சங்கரித்தான் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் ஆறு வருடங்கள் இவனா நம்மை ரட்சிக்க போகிறவன் என்று கேட்டுக்கொண்ட இந்த வேசியின் மகனா என்று கேட்டுக்கொண்ட அந்த ஜனங்களை ஆள்கிற ராஜாவாக நியாயாதிபதியாக ஆறு வருடங்கள் ஆட்சி செய்தான் என்று வசனம் சொல்லுகிறார் கத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் தோல்வியில நம்முடைய வாழ்க்கை முடிந்து விடக்கூடாது 
வறுமையில விடுந்து நம்முடைய வாழ்க்கை முடிந்துவிடக் கூடாது வெறுமையான வாழ்க்கையில நம்முடைய வாழ்க்கை முடிந்துவிடக் கூடாது யாரோ சொன்ன கேவலத்தில் முடிந்துவிடக் கூடாது வழி என்கிற கோலை பிடித்துக் கொண்டு நடக்கிற ஒரு மனிதனாக ஒரு மேபி போசைத்தாக ஒருவேளை எனக்கு இன்னைக்கு மூணு வேலைக்கு நல்ல சோறு ராஜாவினுடைய வீட்டிலிருந்து கிடைக்கிறது என்று சொல்லுகிற மனிதனாக நான் வாழ்ந்துவிடக் கூடாது என்னுடைய வாழ்க்கையில வெற்றி சிறக்க வேண்டும் என் எல்லை பெரிதாக வேண்டும் கத்தருடைய கரம் என்னோடு கூட இருக்க வேண்டும் தீங்கு என்னை அணுகக்கூடாது தேவன் என்னை ஆசீர்வதிக்க அவர் எனக்கு அவர் எப்போதும் நல்லவராயிருக்கிறார் வேதம் சொல்லுது ஒன்னு பேதிரு இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசித்து பாரு ஒன்னு பேதிரு இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் நீங்களோ என்று ஆரம்பிக்கிற அந்த வசனம் உங்களை ஆண்டவர் அந்த காலத்திலிருந்து தமது ஆச்சரியமான அந்த ஒளியினிடத்தில் வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி நீ தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததி நூத்தி முப்பத்தி ஓரு கோடி மக்கள் இருக்கிறாங்களே அவங்க நடுவில் தேவனாகிய கட்டர் உன்னை விழுவதற்கு தெரிந்து கொள்ளவில்லை உன் மேல ஒரு ராஜரீக அபிஷேகத்தை கொடுத்து எலும்பி பிரகாசிப்பதற்காக தெரிந்து கொண்டார் நீ தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததி நீ ராஜரீகமான ஆசாரியன் நீ ஒரு பரிசுத்த ஜாதி நீ அவருக்கு சொந்தமான ஜனம் நீ அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாக இருக்கும்படி ஆண்டவராகிய கத்தர் உங்களை தெரிந்து கொண்டார் அப்படின்னா தேவன் என்னை ஆசீர்வதித்திருக்கிறாரா ஆபிரகாமுக்கு சொல்லப்பட்ட வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படி கொடுத்து கத்தர் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் எப்படி ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் அதைத்தான் எபேசியர் என்கிற புத்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது நம்முடைய கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசிர்வாதத்தினாலும் நம்மை ஆசிர்வதித்திருக்கிறார் சகல ஆசிர்வாதம் சகல ஆசிர்வாதம் இந்த வார்த்தை கேட்கறதுக்கே நல்லா இல்லை எதுலையாவது குறைவா வந்திருக்கீங்களா நீர் உங்களுடைய கூடாரத்தை பார்க்கும்போது ஒரு குறைவையும் காண மாட்டீர் என்று சொல்லப்படவில்லையா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் ஒரு குறைவையும் காண மாட்டீர் ஆனா என் வீட்டில் இவ்வளவு குறைவை நான் பார்க்கிறேன் ஏன் என்னுடைய வீட்டில் ஒரு குறைவு இருக்கு அப்படி நீங்க கேட்கலாம் அதுக்கு அடிப்படையான ஒரு காரியம் இருக்கு என் வீட்டில் என்ன இல்லை எது இல்லை அதனால என் வீட்டில் இவ்வளவு குறைவு இருக்கு அப்படி நீங்க கேட்கலாம் ரெண்டு சாமுவேல் ஆறாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது அங்க பிரிட்ஜ் வந்துச்சு மிக்சி வந்துச்சு அங்க நல்ல கட்டலு வந்துச்சு ஏசி முடிக்கிட்டாங்க அப்படிலாம் இல்ல அந்த வீட்டில் ஒதுக்கப்பட்ட அந்த வீட்டில் அவனை ஒரு வெட்டியானா நினைத்த வேஸ்டா நினைத்த அந்த சமுதாயத்தின் நடுவில் அவன் வீட்டுக்கு ஒரு விசேஷமானது ஒன்று வந்துச்சு அந்த மனிதனுடைய பேர் ஓபேத் ஏதோ இந்த ஓபேத் ஏதோ முன்னுடைய வீட்டில் தேவனுடைய பெட்டி வந்த போது இந்த ஓபேத் ஏதோ முன்னுடைய வீட்டில் தேவனுடைய பெட்டி மூன்று மாதம் இருக்கையில் வேதம் சொல்கிறது கத்தர் ஓபேத் ஏதோமையும் அவன் வீட்டார் அனைவரையும் ஆசீர்வதித்தார் கையை வைத்து ஒரு அலையா சொல்லு எது உங்க வீட்டில் வரணுமோ அது இருந்தா நீங்க ஆசிர்வதிக்கப்படுவீங்க என்ன இருக்கு ஆசிர்வதிக்கப்பட முடியும் என்று நீங்க ஒருவேளை கத்தனுடைய பெட்டிக்குள்ள பார்ப்பீங்கன்னா அங்க மூணு காரியம் இருந்தது ஒன்று மண்ணா இருந்தது இரண்டாவது ஆரோனுடைய துளித்த கோல் இருந்தது மூன்றாவது அங்கே கற்பலகை இருந்தது மண்ணா சொல்றாரு மன்னா அப்படின்னா இது என்னான்னு கேட்டாங்களா அதனால அது மன்னாவா மாறிச்சு மன்னா அப்படின்னா உண்ணுகிற உணவு சாப்பாடு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்ப இந்தியாவில் அல்லது தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக கேட்கப்படுகிற ஒரு வார்த்தை வாலிபர்கள் நடுவில் அவன் சிக்ஸ் பேக் வச்சிருக்கிறான்டா அப்படின்னு சிக்ஸ் பேக் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே இப்பெல்லாம் செவன் பேக் தான் இருக்கிறாங்க 
காலையில் எட்டு மணிக்கு ஒரு எட்டு இட்லி ரெண்டு தோசை ஒரு பூரி காலையில் ஒரு கட்டு கட்டியாச்சு அப்புறம் மேலே ஆஃபீஸுக்கு போயிட்டா பத்து மணிக்கு பத்தரைக்கெல்லாம் ஒரு ரெண்டு பூரியா அல்லது சம்சா அல்லது இது என்னென்ன கிடைக்குதோ அது ஒரு காஃபி வீட்டில் வந்தோடனே ஒரு சாம்பார் ஒரு ரசம் ஒரு தயிர் கொஞ்சம் சிக்கன் கொஞ்சம் பொறிச்சு அது தனியாக அது ஒரு பக்கம் அப்புறம் மேலே இது வந்துட்டு ஆஃபீஸுக்கோ வேலைக்கு போகும்போது திரும்பி ஒரு நாலு மணிக்கு ரெண்டு பஜ்ஜி அப்புறம் மேலே அது கொஞ்சம் பக்கடாக கிடா என்ன கிடைக்குது அது ஒன்று அப்புறம் மேலே அதையெல்லாம் முடிச்ச ஒரு டீ அதுபோல வீட்டில் போனோன்னா வீட்டுக்கார் அப்படி சோர்ந்து வந்திருக்கிறாரு ஏங்க ஒரு காஃபி குடிக்கிறீங்களா ஒரு டீ குடிக்கிறீங்களா என்ன ரொம்ப தின்னு தின்னு சோர்ந்து வந்திருக்கிறாரு அதனால அப்படின்னு கேட்டு ஒரு டீயை போட்டு அது வரும்போதே ஒரு வெங்காய பஜ்ஜியும் சேர்த்து வச்சு அதை ஒன்று பக்கம் சாப்பிட்டு அப்புறம் எட்டு மணிக்கு சப்பாத்தி இருக்குது அப்புறம் மேல கொஞ்சம் கறி குழம்பு இருக்குது ரெண்டு மீன் பொடிச்சு வச்சிருக்கிறேங்க பா நீங்க சாப்பிடணுவீங்க ரொம்ப பிரியமா இருக்குன்னு அதை கொடுத்து அப்புறம் மேல தூங்குற மனுஷன் பத்து மணி தூங்கும் <laughs> இது எப்படி இருக்குது என்று சொல்லி பெரிய பட்டணத்தார் இந்த வசனத்தை என்ன பண்ணாங்களா ஆராய்ந்து அவங்க வாசித்ததினால அவர்கள் திசுலுனிக்க பட்டணத்தில் இருந்தவங்களை பார்க்கலாம் நற்குண சாலைகளை என்ன பண்ணாங்களா மாறினாங்க சாப்பிடறதுக்கு மட்டும் ஏழு வேலை தேவைப்படுத உங்க ஆத்மாவினுடைய உணவாக இருக்கிற இந்த வசனத்தை வாசிக்கிறதுக்கு காலையில் ஒரே ஒரு வசனம் தங்க வசனம் நீ போகும்போதும் ஆசிரியப்படுவாய் வரும்போதும் பஸ் அடித்தாலும் பஸ் தான் உடையும் நீ ஒன்றும் ஆக மாட்டாய் அதனால் நீ வரும்போதும் என்ன பண்ணுவ ஆசிரியதிக்க அது காலண்டரில் ஒரு வசனம் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் உன் ஆத்மாவை பட்டினி கட் போடும்போது நீ ஆசோதிக்கப்பட முடியாது என்ன வசனம் சொல்லுது உன் ஆத்மா வாழ்கிறது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து அப்ப ஒரு நாளைக்கு எத்தனை எத்தனை வசனம் படிக்கணும் எத்தனை அதிகாரம் படிக்கணும் இல்ல உனக்கு எப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்குதோ எந்த நேரம் கிடைச்சாலும் சரி கத்தருடைய வசனத்தை தேடு அலையிலோயா 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 கண்டதை தின்னா அவன் குண்டன் தான் அவன் ஆனா தேவனுடைய வசனத்தை வாசிக்கிறவன் எவனும் தண்டமா இருந்ததில்லை அவனை தேவன் தலைய உயர்த்த தான் செஞ்சார் அவனை கத்தர் ஆசிர்வதிக்க தான் செஞ்ச அலையிலோயா கத்துடைய வசனத்தை தேடி வாசிங்க தேடி வாசிங்க அது உணவு ஜபம் என்பது நம்முடைய உணவு நம்முடைய ஆத்மாவனுடைய உணவு தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் யார் நல்லா இருப்பா அப்படின்னு சொல்லி வாசிச்சா யோபு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஒண்ணுல எலிபாஸ் ரொம்ப அழகான ஒரு வசனத்தை சொல்றான் நீர் அவரோடு கூட பழகி அவரோடு கூட என்ன பண்ணும் சமாதானமாய் இரும் அப்பொழுது நன்மை வரும் அப்பொழுது இந்த ஆசிர்வாதம் வரும் எப்ப நன்மை வரும் சொல்லுங்க எப்ப நன்மை வரும் யாரோட ஆண்டவரோட பழகி அவரோடு கூட என்ன பண்ணும் சமாதானமாயிரும் அல்லா அப்போது நன்மை வரும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கிறிஸ்தவம் ஒரு மதம் இல்லை கிறிஸ்தவம் ஒரு மார்க்கமும் இல்லை கிறிஸ்தவம் உறவு உறவை கட்டி எழுப்பதான் கிறிஸ்தவம் என்ன உறவு தேவனோடு சரியான உறவு மனிதர்களோடு கூட சரியான உறவு இதை தான் கத்தர் இந்த வேதத்தில் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் எத்தனை பேருக்கு புரியுது கரங்களை தட்டி ஆமேன்னு சொல்லு உறவு ஆண்டவரோடு உறவு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் வெளிநாட்டில் இருந்து ஒருத்தவங்க வராங்க அப்படின்னா அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்றோம் வெளிநாட்டில இருந்து வந்திருக்கிறாங்க வெளிநாட்டில இருந்து வந்தாங்கன்னா அவங்க உங்க வீட்டை தேடி வந்தாங்கன்னா அந்த வீட்டை சுத்தம் பண்றீங்க அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கணும் பாக்குறீங்க வெளிநாட்டில இருந்து வரவங்க ஏதாவது கொடுக்கணுன்றதுக்காக இல்ல வெளிநாட்டில் அவர் அவ்வளோ பெரிய ஆளா இருக்கும் அவர் என்ன தேடி வராரு அப்படின்னு சொல்லும் போதே எவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் இல்லை 
நம்ம காசு போட்டு அல்லது விசா வாங்கி நம்ம டிக்கெட் போட்டு அங்க போய் பார்க்கறது விட அவர் நம்மள வந்து வந்து பார்க்கும்போது ஒரு ஏழை வீட்டுக்கு வந்து பார்க்கும்போது அவரை நாம் கனப்படுத்துகிறோம் நம்மளும் கனம் பெற்றவங்களா நினைக்கிறோம் அதை விட வானத்திலிருந்து இறங்கி வருகிற கத்தர் எவ்வளவு மேன்மையானவர் அவரோடு நான் உறவு கொள்ள நான் எங்க போய் தேடுவேன் நீ ஒண்ணு தேட வேணாம் நீ எங்கேயும் ஓடவும் வேணாம் அவர் இல்லாம நீ இல்ல அமே பக்கத்தில் பேசுனா அவர் இல்லாம நீ இல்ல அவர் இல்லாத இடமும் இல்ல ஆனா நீ தேடல நம்ம ஆளுங்க இன்னும் அப்படியே தான் கத்திரிக்க சோத்திரம் அந்த காலத்தில் என்னன்னா இவன் சாமியை கும்பிடுவான் அதே சாமி படத்தில் இருக்கும் படத்தில் இருக்கும்போது அந்த படத்தை அப்படி திருப்பி வைப்பான் திருப்பி வச்சுட்டு சாமி பார்க்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி அடிப்பான் அடிச்சு முடிச்சுட்ட பிறகு ஒரு பக்தி வரும் அப்புறம் சாமியை தெரிந்து வைப்பான் சாமி இப்ப நான் ரொம்ப பரிசுத்தம் ஆயிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி அதே மாதிரி தான் இன்னைக்கு காலையில ஒரு ஜபம் பண்ணா அப்புறமேல சாமியா அந்த ஜப வீட்டுல அந்த இடத்துல விட்டதோடு சரி அப்புறமேல் ராத்திரியா அவர் ஜபிக்க வரும்போது தான் அவர் இருப்பாரு அவ்வளவுதான் அந்த சாமி கும்பிடுற பழக்கம் இன்னை வரைக்கும் ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனங்களுக்குள்ளே இருக்கு நம்மள சாமி கும்பிட ஆண்டவர் அழைக்கல அவர் உங்களோடு உறவு கொள்ள விரும்புகிறவர் அவர் இல்லாம நீங்க இல்ல அவருக்கு பிரிய என்ன தெரியுமா உங்களோடு உலாவிறது தான் நடக்கும் போது பேசுங்க அவரோடு கூட பேசுங்க ஏசப்பா என் கூடவே வரீங்க ஏசப்பா எனக்கு இது கத்துத்தாங்க நான் ஸ்கூலுக்கு போறேன் எனக்கு சில இந்த பாடம் எல்லாம் புரிய மாட்டேங்க அவங்க என்ன பேசுறாங்கன்னே தெரியாது மந்திரவாதி பேசுற மாதிரி பேசுறாங்க எனக்கு தான் எனக்கு புரிய வைக்கணும் ஆண்டவர் நம்ம சாதாரணமா ஆனா இவங்களோடு கூட பழகலாமா வேணாமா இப்ப சீட்டு போட சொல்றாங்களே இது சீட்டு போடலாமா வேணாமா ஆண்டவரை நான் இப்ப சாப்பிட போறேன் எனக்கு இப்ப இந்த இதுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த மீன் வருவல் நீங்க கொஞ்சம் சாப்பிடுங்க ஆண்டவர சாதாரணமா அப்ப ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பு ஜெபிக்கிறதுக்கு யாரும் எனக்கு கத்துக் கொடுக்கல நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஏசப்பா நான் உங்க கையில சின்ன பிள்ளையா இருக்கிறேன் ஏசப்பா எனக்கு ஜெபிக்க தெரியாது குழந்த மாதிரி இருக்கிறேன் ஆனாலும் கூட நான் எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால உங்க மடியில நான் உக்காந்துக்கிறேன் அப்படின்னு ஏசப்பா நான் கேட்கறதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படி கேட்கறத வாங்கி கொடுக்கல நான் சின்ன ஆட்டுக்குட்டியா இருந்தாலும் கூட உங்க தாடியை பிடிச்சு பிச்சிருவேன் நான் இப்படி கூட நான் ஜாம் பண்ணிருக்கிறேன் இயற்கையா நான் ஜம் பண்ணது அதை ஆண்டவர் கோச்சுக்கல ஆண்டவர் அப்ப என்னோட கூட பேசாம இருந்ததே இல்ல தேவ பிரசனம் இல்லாத இடத்துக்கு நீ போவாத தேவன் பேசாம உன்னோடு கூட அவர் கோபப்படுகிற எந்த காரியத்தையும் செய்யாத அதுதான் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை எத்தனை பேர் புரியுது கரங்களை தட்டி ஆமே சொல்லு அவரோடு உறவு அவரோடு இருந்தா பொண்ணு அந்த கடற்கரை மணலை போல சேர்ப்ப அவரே உனக்கு சொக்க தங்கமா மாறிடுவார் அவரே உனக்கு சொக்க தங்கமா இருவார் அவரோடு கூட நெருங்கி பழகு நீ கேட்கிறது ஆண்டு சொல்றாரு மத்திய ஆறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூணாம் வசனம் தெரியாத விசுவாசியே கிடையாது ஏனென்றால் அது வசனம் சொல்லுது முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் உங்களுக்கு கூடவே என்ன கூடவே கொடுக்கப்படும் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் எண்ணத்தை உடுத்துவோம் என்று என்ன பண்ணாதீங்க அஞ்ஞானிகள் தேடி அலைய வேண்டியதில்லை அப்ப ராஜ்யத்தை தேடுவது என்பது என்ன என்று சொன்னால் ராஜாவை தேடுவது அலையா நீ தேட வேணாம்பா நீ தேட வேணாமா அது உன தேடி வரும் ஆனா அடுத்த ஒரு வசனம் அதுல இருக்கு அவருடைய நீதியையும் தேடுங்க அது என்ன நீதி நிறைய நீதி இருக்கு அதுல ஆசிர்வதிக்கிறதுக்கு ஒரு நீதியை சொன்னார் ஆனா அது நிறைய பேர் பிடிக்காது அதுவும் கடைசி புத்தகத்துல வருது மல்கியா என்கிற புத்தகத்துல மூணாவது அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்துல மல்கியா என்கிற புத்தகத்துல யாருக்கும் பிடிக்காத ஒன்னு ரெண்டு பேருக்கு பிடிக்கிற ஒரு சில வசனம் இருக்கு ஒரே ஒரு வசனம் இது நாலாவது அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை வாசிச்ச மாதிரி மல்கியா மூணாவது அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் ஆசிர்வதிக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் சொல்றார் என்ன சொல்றாரு என் ஆலயத்தில் ஆகாரம் உண்டாயிருக்கும்படி தசம பாகங்களை எல்லாம் பண்ட சாலையிலே கொண்டு வாருங்கள் அப்பொழுது நான் வானத்தின் பலகனிகளை திறந்து இடம் கொள்ளாமற் போக மட்டும் உங்கள் மேல் ஆசிர்வாதத்தை வரிசிக்க மாட்டோனோ என்று அதனால் என்ன என்ன பண்ணுங்க சோதித்து 
பாருங்கள் என்று சேனைகளின் கத்த சொல்றாரு <laughs> உங்களுடைய ஆசிர்வாதம் உங்களுடைய பொருளாதார ஆசிர்வாதம் பெருகணும்னா வேற வழியே இல்லை தேவன் கொடுக்கிற இந்த கீயை எடுத்தா தான் வானத்தின் பலகனிகள் உனக்கு என்ன பண்ணும் திறந்து நீ ஆசிர்வதிக்கப்படுவே அது யாருக்காகவும் இல்லை ஆனா பண்டக சாலைகள் இல்லைன்னு சொல்லல பண்டக சாலை என்று சிங்குலர்ல ஒருமையில வருது இங்க கொஞ்சம் பிரிச்சு தந்த ஒரு ஒரு அக்கா சொன்னாங்க தம்பி அந்த தசம் பாகத்தை எடுத்து நான் அங்க கொஞ்சம் பிரிச்சு அனுப்பினேன் இங்க கொஞ்சம் பிரிச்சு அனுப்பினேன் இங்க கொஞ்சம் பிரிச்சு அனுப்பினேன் தம்பி நீங்களும் வந்திருக்கிறீங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் தரேன் அப்படின்னு நான் சொன்ன தயவு செஞ்சு வேணாம் எங்க அனுப்பணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்க அனுப்பிடுங்க ஏன்னா வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா பண்டக சாலைகளிலே போய் கொடுன்னு சொல்லுல உனக்கு ஒரு பண்டக சாலை வச்சிருக்கிறப்பா அங்க கொண்டு வந்து கொடு தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் அப்ப எதுக்காக ஆண்டவர் அதை சொல்றாரு இன்னைக்கு நிறைய பேருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது சரி இந்த வசனம் இதெல்லாம் சரியான வசனம் இல்லைங்க இந்த வசனத்தை வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிற நமக்கு ஒரு கூட்டம் இருக்கு தசம பாகம் பழைய ஏற்பாட்டுக்குரியது அப்படின்னு சொல்ற ஒரு கூட்டம் இருக்கு இப்ப நீங்க எந்த கூட்டமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த பைபிள்ல ஒரு லேவிய ராகமத்துல ஒரு வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா வாரந்தோறும் சபைக்கு வருகிறவர்கள் அவர்கள் திரும்பி போகும்போது சபை அவளை ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் சபை அவளை ஆசிர்வதிக்கும் போது ஆளுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து அனுப்ப வேண்டும் ஒரு ஆளு அசையாதப்பா வாரந்தோறும் பத்தாயிரம் ரூபாய் ஆச்ச அப்ப மட்டும் அந்த வசனத்துக்காக கீழ்படுகிற மனசு இப்ப உன் கையில இருக்கிற ஒரு நூறு ரூபாய குடுனு கத்தர் கேட்டார்னா கீழ்படிய மாட்டேங்குது ஏன் அநேகருக்கு அந்த ஆசிர்வாதம் இல்ல சில சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் கத்தருக்கு கொடுக்காதனால பொத்தலான பையில போடுற மாதிரி என் பையனுக்கு பைக் வாங்கி கொடுத்துட்டேன் அது இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல தவணையில வாங்கி கொடுத்துட்டதுனால அப்பப்ப பணம் கேட்கறதுனால என்னால் கொடுக்க முடியல அப்படி என்னமா ஆச்சு அவன் பைக்க நேரா ஓட்டாம ஒரு கிழவன் மேல மோதி சரி அதுக்கு என்ன ஆச்சு அவன் முட்டி உடஞ்சி ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் செலவாச்சு அப்புறம் கிழவனுக்கு என்ன பண்ணீங்க அவர் செத்து போயிட்டானா அது மொத்தமா அதுவும் பணம் கட்டி இப்ப மொத்தமா என்ன ஆச்சு அப்படின்னா கொடுக்காம போனது ஆயிரம் ரூபாய் ஆனா கொடுத்தது நாலு லட்சம் ரூபாய் எந்த பொத்தலான பையில போட்டுட்டு இருக்கிற நான் காணிக்க கொடுக்க முடியல ஆனா எல்லா காசையும் சேர்த்து வச்சு என் பொண்ணு என்ஜினியரிங்ல சேர்த்து வச்சு என் பொண்ணுக்கு எண்பது நாயிரம் ரூபாய் பணம் கட்டி சேர்த்து வச்சேன் சரி சேர்த்து வச்சு என்ன ஆச்சு எட்டு சப்ஜெக்ட்ல ஃபெயில் ஆகி வந்து நிக்கிறான் அந்த பொண்ணு கிட்ட கேட்டா என்னம்மா எத்தனை சப்ஜெக்டுமா எட்டு சப்ஜெக்ட் தான் அங்கிள் அதுல தான் சப்ஜெக்ட் ஃபெயில் ஆயிடு வாத்தியார் கேட்டாரு வாத்தியார் கேட்டாரு முன்னாடி இந்த ஆன்சர் பேப்பர் கொடுத்த உடனே அந்த மார்க் பார்த்துட்டு முன்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒரு மாணவி தேம்பி தேம்பி அழுவு ஆசிரியர் கேட்டார் ஏமா தேம்பி தேம்பி அழுவுற இந்த சப்ஜெக்ட்ல எனக்கு நூத்துக்கு நூறு வரும்னு சொல்லிட்டு நான் எதிர்பார்த்தேன் சார் எனக்கு தொண்ணூத்தி அஞ்சு மார்க் தான் போட்டாங்க அப்படின்னு இதை அழுதுட்டு இருக்கும் போது பின்னாடி ஒருத்தவன் பின்னாடி பெஞ்சில் உட்காந்து சிரிச்சுட்டு இருந்தான் நீ ஏன்டா சிரிச்சுட்டு இருக்கிறன்னு இவர் போய் கேட்டார் எனக்கு அஞ்சு மார்க் தான் வந்திருக்குது அப்படின்னு அதுக்கு எதுக்கு நான் சிரிக்கிறேன் இந்த அஞ்சு மார்க்க எந்த முட்டா பைய போட்டான்னு மனநிலைமைய புரிஞ்சிக்கவே முடியல மொத்தமா கொண்டு போய் ஆஸ்பத்திரிக்கும் மொத்தமா கொண்டு போய் தவணக்காரனுக்கும் மொத்தமா கொண்டு போய் வட்டிக்கும் மொத்தமா கொண்டு போய் யாருக்கும் லஞ்சமாகவும் கொடுக்க தெரிந்திருக்கிற உனக்கு தேவனிடத்திலிருந்து ஆசிர்வாதம் பெற்றுக் கொள்ளுகிற ஒரே வழி தசம பாகம் கொடுக்கிறது தான் இந்த சபையில பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள பார்த்து நீ தசம பாகம் கொடுக்கிறியான்னு கேளுங்க அப்ப ஏன் ஆசிர்வதிக்கப்படல அப்படின்னு என்ன கேட்காதீங்க அவருடைய நீதி என்ன பண்ணல தேடல அவருடைய நீதியை தேடும் போது இவைகள் யாவும் உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் கூட கொடுக்கப்படும் கூட கூட கொடுக்கப்படும் கத்திரிக்கோத்திரம் கிளாஸ்லயும் அளந்து கொடுக்கலாம் 
கூடையிலே அளந்து கொடுக்கலாம் ஆண்டவர் விரும்புறது ஏதோ ஒரு கிளாஸ்ல அளந்து கொடுக்கல கூட குடையா கொடுக்கணும்னு விரும்புறாரு அதுல உண்மையா இருந்து பாரு ஆபிரகாமை ஆசிர்வதித்த ஆண்டவர் நிச்சயமாய் உன்னை ஆசிர்வதிக்கவே ஆசிர்வதிப்பார் யாபேசை ஆசிர்வதித்த அதே ஆண்டவர் உங்களையும் ஆசிர்வாதமான மனிதனாய் பார்க்கிறார் ஒரு நிமிடம் எழுந்து நிற்கலாம் என் ஆகமம் இருபத்தி நாலாவது அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்க போகிறோம் ஒரு கண் திறக்கப்பட்டவனாக பீலையாம் கத்துடைய ஜனத்தை ஆசிர்வதித்து சொன்ன அந்த ஆசிர்வாதத்தை உங்களுக்கு முன்பதாக நான் வைக்க விரும்புகிறேன் என் ஆகமம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ஒன்பது வரை நான் உங்களுக்கு ஆசிர்வாதமாக இந்த வசனத்தை வாசிக்க விரும்புகிறேன் இந்த வசனத்தின் மேல கையை வச்சுக்கோங்க அண்டவரை நீர் என்னை ஆசிர்வதியும் ஏன் நீ ஒரு ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட மனுஷன் நீ ராஜாவின் பிள்ளை ஒரு ராஜரீகமான ஒரு ஆசாரிய கோத்திரமாய் கத்தர் உனை தெரிந்து கொண்டார் ஆபிரகாமின் வாக்கு தத்தம் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துக்குள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இஸ்ரவேலர் ஆசிர்வதிக்கப்படுவது உண்மையானால் ஒரு யூதன் ஆசிர்வதிக்கப்படுவது உண்மையானால் கத்தரை துதிக்கிற ஜனமே நீ ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவன் இன்னைக்கு பெயினோட வந்திருக்கலாம் பிளஸ்ஸிங்கோடு போக போற யூ ஆர் பிளஸ்ட் மேன் இன்னைக்கு வேதனையோடு வந்திருக்கலாம் ஆனா நீ சாதனை உள்ள மனிதனாக போக போகிறாய் நீ ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட மனிதன் நீ ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர் மரியாதை பார்த்து ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவன் சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரு கூட்டம் இல்லை நீ நீ ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர் நீ ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவன் தேவன் சொல்கிற அந்த வார்த்தையை நான் வாசிக்கிறேன் அப்படி கழுங்க அன்றைய இந்த வசனம் எல்லாம் என் வாழ்க்கையில் வந்து நான் ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட மனிதனாய் நான் மாற வேண்டும் இஸ்ரவேலை ஆசிர்வதிப்பதே கத்தருக்கு பிரியம் என்று பீலையாம் கண்டபோது அவன் முந்தி செய்து வந்தது போல நிமித்தம் பார்க்க போகாமல் வனாந்தத்துக்கு நேராக தன் முகத்தை திருப்பி தன் கண்களை ஏறெடுத்து இஸ்ரவேல் தன் கோத்திரங்களின் படியே பாளையம் இறங்கியிருக்கிறதை கண் பார்த்தான் தேவ ஆவி அவன் மேல் வந்தது அப்போது அவன் தன் வாக்கியத்தை எடுத்துரைத்து பேயூரின் குமாரனாகிய பீலையாம் சொல்லுகிறதாவது கண் திறக்கப்பட்டவன் உரைக்கிறதாவது தேவன் அருளும் வார்த்தைகளை கேட்டு சர்வ வல்லவரின் தரிசனத்தை கண்டு தாழ விழும்போது கண் திறக்கப்பட்டவன் விளம்புகிறதாவது யாக்கோபே உன் கூடாரங்களும் இஸ்ரவேலே உன் வாசஸ்தலங்களும் எவ்வளவு அழகானவைகள் அவைகள் பரவி போகிற ஆறுகளைப் போலவும் நதியோரத்தில் உள்ள தோட்டங்களைப் போலவும் கத்த நாட்டின சந்தன மரங்களைப் போலவும் தண்ணீர் அருகே உள்ள கேதிரு விருச்சங்களைப் போலவும் இருக்கிறது அவளுடைய நீர் சால்கள் என்று தண்ணீர் பாயும் அவர்கள் வித்து திரளான தண்ணீர்களில் பரவும் அவளுடைய ராஜ ஆகாகை பார்க்கலும் உயர்வான் அவர்கள் ராஜ்யம் மேன்மை அடையும் தேவன் அவர்களை எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினார் காண்டா மிருகத்துக்கு ஒத்த பலன் அவர்களுக்கு உண்டு அவர்கள் தங்கள் சத்துருக்களாகிய ஜாதிகளை பச்சித்து அவர்கள் எலும்புகளை நொறுக்கி அவர்களை தங்கள் அம்புகளாலே எய்வார்கள் சிங்கம் போலவும் துஷ்ட சிங்கம் போலவும் மடங்கி படுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை எழுப்புகிறவன் யார் உங்களை ஆசிர்வதிக்கிறவன் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவன் உங்களை சபிக்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன்